സഫലോൾ ലേണിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി ഭാവിയിൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായി ഐ ഐ ടി കരക്പൂർ ഐ ഐ ടി കരക്പൂരിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് ഈ വക കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതൊരു ബി ടെക് കോഴ്സാണ് നാല് വർഷത്തെ ബി ടെക് ഡിഗ്രിയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിനുശേഷമുള്ളത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സുകളാണ് എം ടെക് ഡുവൽ ഫൈവ് ഇയർ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ബി ടെക്കും എം ടെക്കും നേടുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഡുവൽ എം ടെക് കോഴ്സുകളാണ് ഇത് അഞ്ചു വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ഈ കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത് ഫുഡ് പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാം മെഷിനറി ആൻഡ് പവർ Aqua Cultural Engineering, Agri Systems and Management, Land and Water Resources Engineering. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളെല്ലാം ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി കരക്പൂരിൽ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇതിൽ ഈ ബി ടെക് ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകളെല്ലാം അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഐ ടി കരക്പൂരിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഐ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ജെ ഇ ജെ ഇ ഇ മെയിൻസും അതേപോലെ തന്നെ ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡും ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടികളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ ടി ജി എയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഐ ഐ ടി കരക്പൂരിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മറ്റെല്ലാ കോഴ്സുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസിനും നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടി കരക്പൂരിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി എൻ ഐ ടി റൂർക്കല എൻ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ ഐ ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റിലും നമുക്ക് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് റൂർക്കലയിലുള്ള എൻ ഐ ടിയിലാണ് ഫുഡ് പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ബി ടെക്കിൻ്റെ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതിയാകും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ മെയിൻസ് പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ എം ടെക് കോഴ്സും ഉണ്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് എക്സാം ആണ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ബി ടെക്കിന് ശേഷം ഗേറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം ടെക്കിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക അപ്പം ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗേറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക്കിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലോ പത്താം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡിനോട് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബി ടെക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് പഠിക്കാം അതിനുശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം നിങ്ങളൊരു പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ചേരേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ചിന്ത വേണ്ട അപ്പോൾ
ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ബി ടെക് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിലാണ് ബി ടെക് ഉള്ളത് ഇവിടെയും നമ്മൾ എൻ ഐ ടി റൂർക്കലയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജെ ഇ മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എൻ ഐ എഫ് ടി ഇ എമ്മിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹരിയാനയിലുള്ള ഒരു കോളേജാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിലും പോയി പഠിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം എം ടെക് കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഗേറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എം ടെക്കിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അടുത്തതായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ എഫ് പി ടി തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാട് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വളരെ അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പൈനിയർ ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഐ ഐ എഫ് പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബി ടെക് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അല്ലാണ് ബി ടെക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുൻപേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജെ ഇ ഇ മെയിൻസ് ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ എം ടെക് കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എം ടെക് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ ഐ എഫ് പി ടി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഗേറ്റ് വഴി അല്ല അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നാൽ അവർ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുണ്ട് ആ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് എം ടെക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ പി എസ് ടി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഐ ഐ എഫ് പി ടിയെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് പി ടിയുടെ മേജർ റിക്രൂട്ടേഴ്സായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെപ്സിക്കോ ആച്ചി നെസ്ലെ ഹാറ്റ്സൺ ബ്രിട്ടാനിയ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് പാർലെ അഗ്രോ പെൻവർ ഐ ടി സി തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ അവരവരുടെ മെയിൻ റിക്രൂട്ടേഴ്സായിട്ട് അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടുത്തെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് അടുത്തതായി സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈസൂരു ഇത് മൈസൂരിലുള്ളൊരു കോളേജാണ് സി എഫ് ടി ആർ ഐ സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പം ഇത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ബട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സി എഫ് ടി ആർ ഐ തന്നെ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ടുള്ള മിനിമം യോഗ്യത ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി എഫ് ടി ആർ ഐയുടെ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞു ബി ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി എഫ് ടി ആർ ഐയിലെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എം എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബി
ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ സയൻസ് ഈവൻ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ബി എസ് സി സയൻസ് ഡിഗ്രികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ഈ ഒരു എം എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ഇൻ ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോളജി അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിന് ശേഷം പി എച്ച് ഡിയോടെ വെളിയിൽ വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സാണ് ഇത് ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോളജി എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു സി എഫ് ടി ആർ ഐയില് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സി എഫ് ടി ആർ ഐ എൻട്രൻസ് എക്സാം തിരുവനന്തപുരത്തും ഒരു എക്സാം സെന്റർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ഫീയും വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള തുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപയാണ് ഒരു സെമസ്റ്ററിലേക്കുള്ള ഫീസ് ഒരു നാല് സെമസ്റ്ററിന്റെ കോഴ്സ് ആണ് എം എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് ഈ സി എഫ് ടി ആർ ഐയിൽ തന്നെ വളരെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയുള്ള ജോലി സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം കാണാം അപ്പൊ ഈ സി എഫ് ടി ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പലതരം കരിയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ നല്ലൊരു പേസ്കേലോട് കൂടിയാണ് സയന്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ മിക്ക സയന്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കും പി എച്ച് ഡി ആണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് സയന്റിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി പിന്നെ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ ജെ ആർ എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി എഫ് ടി ആർ ഐയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലതരം പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പല സി എഫ് ടി ആർ ഐയിൽ പല കരിയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി എഫ് ടി ആർ ഐ ഡോട്ട് ആർ ഇ എസ് ഡോട്ട് ഇൻ ഇവിടെ പല നാളുകളിലായിട്ട് അവർ കോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പല വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ അവരുടെ അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേനെ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ് ഇതിന് കിട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോലിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ പല കോഴ്സുകളുടെയും സിലബസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളിൽ നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുകയും അതിന് ശോഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല സിനിമകളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി ഫുഡ് പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് കേരള പി എസ് സി ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ബി എസ് സി ഡിഗ്രിയാണ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ഇന്ന് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെ സംബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കേരള പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജെ ആർ എഫ് പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സി എഫ് ടി ആർ ഐ സി എഫ് ടി ആർ ഐയിലും നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡി ആർ ഡി ഒന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിഫൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ തന്നെ
food process engineer, food ingredient manager, food regulatory affairs specialist, nutrition specialist, supply chain and cold chain logistics specialist, production and operations manager in food industry, food processing sectors. Pala food processing sectors in Ningal Kajoli even at Sadikam, dairy, dairy technology, Lana Ningal specialize in the dairy, our uh, dairy sector in Ningal Kajoli even at Sadikam, meat, beverages, winery, snack food, but a food service sectors, supply chain, post harvest, food retailing, food regulations and health and wellness. Ping in order, either at the Ningal search the annual out of specific at either job opportunities and available in the Ganon at Sadikam, while a broad item in the can a job opportunities and the Mathraman ever got a trick in the food industry managers, technocrats, consultants at the Ningal Kajoli event at Sadikam, as well as Ningal higher degree in the academia research, Angan already the scientist writer, Alinga project associate at a research associate at a Kangan Ningal job opportunities, Lebiman. Food technology, food related items, food and all work than the food related courses, Matra, me, your video, young Paja Patiolo. If the Kuda than a dairy technology courses, our agriculture courses, okay, food to item, the Pata course, Lana, and the Petty and Ordnath and your video chain, Lana. Kudel career some of the my video, young Lee channel, subscribe Chega.